യുദ്ധമുണ്ട് ഇതിൽ സമാധാനമുണ്ട് ഇതിലെല്ലാമുണ്ട് ലഭിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഇത് ഹബീബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ധൈര്യമുള്ളവര് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തോളൂ അല്ലാത്തവർ തിരിച്ചു പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പാറക്കെട്ടുകളുടെ മീത് നടന്ന ഒരു ബൈ അച്ചുണ്ട് അതാണ് ലൈലത്തുൽ അഖബ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മദീനയിലേക്ക് ഹബീബിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നവര് നബിയെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോരൂ മദീനക്കാരനാണ് ഖബിന് മാലിക്കുന്നവര് ആ അഖബ ഉടമ്പടിയിൽ ഹബീബിന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹാബിയാണ് ഞാൻ അഖബയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബദിറിനെക്കാളും ബദർ യുദ്ധത്തെക്കാളും എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളത് അഖബയാണ് ബദറാണ് ജനങ്ങൾ ധാരാളം പറയുന്ന എടുത്തു പറയുന്ന ബദറിനാണ് പ്രശസ്തിയിൽ അഖബയാണ് വലുത് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു മഹാനായ മഹാനായ കാബന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സംബന്ധിച്ച ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തേ കാബ് വരാതിരിക്കാൻ കാരണം അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കിട്ടിയ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആളുകളോട് വെറുപ്പുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അവിടെ ഇടപെടും ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ആളല്ലേ മുതലാളിയല്ലേ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട് ആ സമ്പത്തിന്റെ മധുരിമയിൽ കാബങ്ങം മയങ്ങിപ്പോയി നബിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് കാബ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് കാബ് തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒരാൾ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ മുമ്പിലെങ്ങാനും സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യനെ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത് മൗനമായി കേട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കുറ്റം പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന പരിശുദ്ധ നബി ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് മുമ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് മുമ്മിനീങ്ങൾ മുമ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതിരോധം തീർക്കണം ആരെപ്പറ്റിയെങ്കിലും കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരെ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവരെ അതിന് പ്രതിരോധം തീർക്കണം ആ പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്നും ന്യായാന്യായങ്ങൾ നിരത്തി ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്തും ഈ ലോകത്തും ആ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അത് തടുക്കാനുള്ളവരെ അള്ളാഹു ഏർപ്പാട് ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബുനാങ്ങളുടെ മാർഗം ആരും ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നത് മൗനമായി കേട്ടി നിൽക്കരുത് മറുപടി പറയേണ്ടിടത്ത് മറുപടി പറയുക തന്നെ വേണം കുറ്റം പറയപ്പെടുന്ന ആളല്ല മുമ്മിനീങ്ങളായ കൂടെയുള്ള ആളുകള് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വാലിഹിയായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപരാധം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മൗനമായി നിൽക്കരുത് മറുപടി പറയണം ഒരു തിന്മയെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മൗനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നവനെ പോലെ കുറ്റമാണെന്ന് ഹബീബായി തങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ എന്തേ കാബുബിന് മാലിക്ക് വരാതിരുന്നത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു നബിയെ സമ്പത്തില്ലേ ഈ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ മുതലാളിമാരെ കിട്ടുമോ ആരെങ്ങത്ത് ചാടി വീണ് വരുന്നു ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ മഹാപർവ്വതമായി മാറിയ മുഴാദുബിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ പക്ഷേ ആ പണ്ഡിതനാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ എന്റെ മുഴാദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാദുബിന് ജബൽ എന്നവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ കഴിവ് നല്ല കഴിവാണ് നബിയെ എന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് മോശമായതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നബിയെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും കഴിവിനെ മാലിക്കുന്നവര് മോശക്കാരനല്ല അവരെ നല്ല ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹദീത് ഓർമ്മ വന്നു മഹാനായ മുഴാതെന്നവർക്ക് ഒരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിരോധമാണത് മിനിങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ എന്റെ കഴിവ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് നബിയെ അഖബയിൽ വന്ന സുഹാബിയല്ലേ മദീനക്കാരനായ അൻസ്വാരിയല്ലേ ഹിബുൽ അൻസ്വാർ ആയത്തുൽ ഈമാന് ഹിബുൽ അൻസ്വാർ അൻസ്വാരികളോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിന്റെ അടയാളമല്ലയോ അൻസ്വാരികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആയത്തുൽ നിഫാ കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളവുമല്ലേ വാന്റെ റസൂലെ കഴിവ് നല്ലവരാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നബിയെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് നോക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വലിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കഴിവെന്നവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താണ് പറയാ കപട വിശ്വാസികൾ ഓരോരോ നുണ പറയും കഴിവിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോരോ ചിന്തകൾ വന്നു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആരോടായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു ദിവ്യബോധനം നൽകുന്ന ആകാശ ലോകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജിബിരിയിലൂടെ വിവരം നൽകപ്പെടുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകരോടാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തിരുത്തി